சாரதி தமிழ் திரையுலகத்தின் தவிர்க்க முடியாத இலக்கிய ஆளுமை தஞ்சை மண்ணின் கோவில் நகரமாக விளங்கும் கும்பகோணத்தை பிறப்பிடமாகவும் சென்னையை வசிப்பிடமாகவும் கொண்டு வந்தது தித்திக்குதே திரைப்படத்தின் இயக்குனர் இயக்குனர் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் உருவான ஆனந்தம் பையா வேட்டை அஞ்சான் சண்டை கோலிட்டு போன்ற படங்களில் உரையாடல் ஆசிரியர் சமூக வலைதளங்களிலும் பிரபல இதழ்களிலும் கட்டுரை கவிதைகளால் வாசக மடங்களை கவர்ந்தவர் திரையிசை பாடலாசிரியர் இன்று வெளியிடப் போகும் கவிதை நூலான இருளும் ஒளியும் இவரது ஆறாவது நூல் அதிலிருந்து சில கவிதைகள் இருளும் ஒளியும் எல்லோர் கண்களிலும் இருக்கின்றன இமை திறந்தால் ஒளி இமை மூடினால் இருள் விட்டு பிரியாதபடி இவற்றோடும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது நம் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையும் இறப்பா பிறப்பா தீக்குச்சி உரசல் என்ற கவிதையும் மிக நுட்பமான கவி பார்வை தீக்குச்சி உரசல் குச்சிக்கு இறப்பும் தீபத்திற்கு பிறப்பும் ஏற்படுகிறது என்று வியந்து கவிஞர் பிருந்தாசாரதியை புகழ்கின்றார் அணிந்துரை வழங்கிய முதுபெரும் கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் மகாகவி பாரதி தொடங்கி வைத்ததை ஹைகுவாக வெளிக்கொண்டு வருகிறார் பிருந்தாசாரதி அவரின் கவிதைகள் பல ஆச்சரியங்களையும் சிந்தனைகளை தூண்டும் வகையிலும் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும் செய்து விடுகிறது சிந்தனைகளை ஒருங்கிணைத்து தன் கவிதைகளால் வென்றுவிட்டார் கவிஞர் பிருந்தா சாரதி என்று புகழ்ந்து போற்றுகின்றார் தமிழறிஞரும் புகழ்பெற்ற பட்டிமன்ற நடுவருமான முனைவர் கு ஞானசம்பந்தம் அவர்கள் படைப்பாளி பிருந்தா சாரதி அவர்கள் தன் இருள் தூரிகை மூலம் வெளிச்சத்தை வரைந்து இம்மாபெரும் பிரபஞ்சத்தை தொடுக்கிறார் அதில் ஏற்படும் இறைநிலை உணர்வுகளை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி இப்பிரபஞ்சம் ஆரோடத்திற்கே திருப்பி தருகிறார் இவரது நடைவண்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளிக்கூடம் பறவையின் நிழல் என்னும் எழுத்து மீன்கள் உறங்கும் குளம் போன்ற நூல்கள் தமிழ் இலக்கிய உலகின் அதிர்வடைகளை ஏற்படுத்தியவை என்னும் எழுத்து என்ற நூலுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான இலக்கிய விருதை வழங்கி பெருமைப்படுத்தியது உங்கள் படைப்பு இவ்வாண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது படைப்பாளி பிருந்தா சாரதியின் இருளும் ஒளியும் என்ற கவிதை நூலை வெளியிடுவதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறது உங்கள் படைப்பு